প্রিয় বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে বিশ্বজুড়ে যারা দৃষ্টি রেখেছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে স্বাগত আজকের তারকলাপে দর্শক বিনোদন আর সমাজ দর্পণের অংশ হিসেবে শিল্প শিল্পী এবং মানুষের চিন্তা ও চেতনার সহায়ক হিসেবে আর টিভি সব সময় এদেশের দর্শকদের সাথে আছে পাশে আছে তারই অনবদ্য এক প্রচেষ্টা আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ড এবার হতে যাচ্ছে আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ডের নবম আসর তারই অংশ হিসেবে বরাবরই আমাদের সাথে থাকেন পাশে থাকেন আমাদের শোবিজের চেনা মানুষেরা সেই প্রিয় মুখ চেনা মানুষদেরই একজন অন্যতম স্বীকৃত অভিনেতা আজ তারকলাপের অতিথি হয়েছেন তিনি শতাব্দী বাদুদ ভাই শুভ সকাল স্বাগত আর অভিনন্দন ধন্যবাদ আপনাকে কেমন আছেন ভালো আছি একদম ঠান্ডা পড়ে গেছে হ্যাঁ ঠান্ডা আছে কেমন লাগছে আমাদের দেশে শীতটা তো খুব অল্প সময়ের জন্য আসে ভালো লাগছে যদিও মানে প্রান্তিক মানুষের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেশ কষ্ট কিছু মানুষদের অনেক কষ্ট মানে প্রায় দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে যেসব জায়গায় অনেক বেশি ঠান্ডা পড়ে যায় সেসব জায়গায় তো মানুষ মানুষের অনেক ভোগান্তি হয় ভোগান্তি হয় কিন্তু আপনি মৌসুমের কথা যদি বললেন আমাদের ছোটবেলায় আমরা ছয়টা ঋতু উপলব্ধি করতে পারতাম কিন্তু এখন তো দুটো গরম আর শীত মাঝখানে বর্ষা কিছুটা সময়ই করে তা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা যেটা বললাম আপনি আমি যদি ওদের পাশে দাঁড়াই তাহলে তাদের শীতটাও কিন্তু বেশ আনন্দেই কাটতে পারে যদি আমাদের শীত বস্ত্রগুলো তাদের আমরা প্রোভাইড করতে পারি দিতে চাই বা সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দিই তাহলে সবাই মিলে শীতের মৌসুমটাও বেশ আনন্দে কাটানো যেতে পারে বিজয়ের মাসও অবশ্যই বিজয়ের শুভেচ্ছা আপনাকে বিজয়ের ভাই আর যেটা প্রথমেই বলছিলাম নবম আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ড এখানে মনোনীত হয়েছে একটা গোপন গল্প সেটাতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্র সেই এই কাজটার পুরো গল্পটাই শুনতে চাই প্রথমে কাজটার পুরো গল্পটা যদি বলতে হয় তাহলে বললাম ওই যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আমি এখানে অভিনয় করেছি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একজন একজন হিসেবে তা আমার মিসেসের এরকম একটা বাচ্চা হয় তা বাচ্চাটা হয় আমরা যেহেতু বললাম যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আমাদের রুটি রুজির খুব বাজে অবস্থা অর্থকরী হাতে থাকে না সেই বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য হসপিটালের বিল ভরার জন্য আমাদের পুরো একটা জার্নি দেখানো হয় পুরো নাটকটা জুড়ে এবং খুব স্পর্শকাতর গল্প অভিনয় কি হয়েছে সেটা দর্শকরা দেখেছেন দর্শকরা ভালো বলতে পারবেন কিন্তু আমাদের দিক থেকে বেশ চেষ্টা ছিল এবং ওখানে যারা অভিনয় করেছে অন্যান্য সহ অভিনেতা সবরম ফারিয়া তারপর ইরফান সাজ্জাদ তাদের খুব চেষ্টা ছিল গল্পটাকে সুন্দরভাবে দর্শকের জন্য উপস্থাপন করা কাজ করার সময় কখনো ভেবেছিলেন যে এই কাজটা একটু অন্যরকম হচ্ছে ভালো হচ্ছে অনেক বেশি আমাদের এখন যেটা হয় কি যে বাজেট এবং সব কিছু রিয়েলিটির কারণেই সব কাজই খুব তাড়াহুড়া থাকে তো এই কাজটা যিনি নির্দেশক ছিলেন তার খুব চেষ্টা ছিল যে আমি ভালো কাজ করতে চাই সেটা দুদিন লাগুক তিন দিন লাগুক আমার অর্থনৈতিকভাবে আমার মানে সাফল্যের মুখ দেখতে হবে আমি এটা করে লাভ করব তা না আমার একটা ভালো কাজ করতে চাই যে কারণে উনি একদম তিন বলবো আমি তিন দিনই কাজ করেছেন তিন দিন কাজ করেছেন এবং উনি খুব চেষ্টা করছিলেন একটা ভালো কাজ করতে চাই এবং যখন টিমের প্রধান ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ যখন চান একটা ভালো কাজ হোক এবং সেটা যখন উনি ছড়িয়ে দিতে পারেন তার অভিনেতা বা অন্যান্য টিমম্যানদের মধ্যে তখন একটা ভালো কাজ হয় এবং আর কাজটা করার সময় আমরা বুঝতে পারছিলাম যে হ্যাঁ এই স্ক্রিপ্টটা আর দশটা স্ক্রিপ্টের মতো না মিষ্টি মধুর প্রেমের গল্প পার্কে বসে দুটো লাইন বললাম বা আমরা ড্রয়িং রুমে বসে গল্পটা সেরে ফেললাম সেরকম না মানে অনেকগুলো লোকেশানস ছিল ওই লোকেশানগুলায় ঘুরে ঘুরে কষ্ট হয়েছে কোথায় কোথায় কাজ আমরা মোবাইলে করেছি মীরের বাজার করেছি তারপর কিছু কাজ করেছি টঙ্গি ব্রিজের এখানে পরিশ্রম হয়েছে আমাদের সবারই পুরো টিমেরই কিন্তু ওই যে বললাম যে একটা ভালো কাজের জন্য সবাই পরিশ্রম করতে চাই এবং আমরা করবার সময় বুঝতে পারছিলাম যে কাজটা ডিফারেন্ট গল্পটা ডিফারেন্ট যে অনেক মানবিক গল্প এরকম গল্প তো আমাদের এখন কম পাওয়া যায় এই কাজটার ফিডব্যাকটা কেমন ছিল সবার কাছ থেকে ফিডব্যাক যেমন আমাকে ডিরেক্টর এডিট করার পর ফোন দিয়ে খুব ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলেন উনি বলছেন ভাই খুব ভালো কাজ হয়েছে আমি বলি ভাই নিজের কাজ নিজে বলছেন আপনি আমাকে হয়তো ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কিন্তু এটা আসলে দর্শকের সামনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারবেন না কিন্তু দর্শক অন্য জিনিস দর্শক অনেক খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু অন্যভাবে দেখে দর্শক দর্শকের চোখ পুরো ভিন্ন যে বলে না ভাই আমি খুব আশাবাদী তারপর তো কাজটা অন এয়ার যাওয়ার পর আমি প্রচুর ফোন পেয়েছি তারপর এখন তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অনেক উইশেস পেয়েছি খুব ভালো একটা কাজ করেছেন কবে করলেন কাজটা কত তারিখ এই কাজটা এরকম করলে একটু এরকম হতো আমরা তো আসলে ডিরেক্টরের কলে যাই ডিরেক্টর যেভাবে বলেন সেভাবেই আমরা করবার চেষ্টা করি কিন্তু অনেকে অনেক রকম সাজেশান দিয়েছেন যেটা মনে হচ্ছে হ্যাঁ এরকম স্ক্রিপ্ট বা এই টাইপের স্ক্রিপ্ট পেলে এর পরে হয়তো ওই কাজটা 
একটু এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট যদি করা যায় এখন কি রকম স্ক্রিপ্ট পাচ্ছেন মানে ভালো কাজের কথা জানতে চাচ্ছি কাজ করে খুব ভালো লেগেছে এরকম কয়েকটা কাজের কথা শুনতে চাই আমাদের এখন না আপনি যদি বলেন অভিনেতা অভিনেত্রী বা চরিত্রাভিনেতা সবাই তো আমরা অভিনয় করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমাদের পাণ্ডুলিপির একটা বড় ক্রাইসিস যাচ্ছে এ সময়ে মানে ওভারঅল মার্কেটে আমি বলবো যে পুরো ওভারঅল পাণ্ডুলিপির একটা বড় ক্রাইসিস যাচ্ছে যে সবাই কি বাজেটের কারণে আমি ঠিক আসলে বাজেট বলবো না এটা হলো দৃষ্টিভঙ্গি আমার টেস্টটা কীরকম কারণ একজন ডিরেক্টর কাজটা বানান বা একজন প্রডিউসারের কাজটা ইনভলভ থাকেন তাদের টেস্টও কিন্তু একটা ম্যাটার করে আমার কাছে মনে হয়েছে তারা যদি ঠিকঠাক চায় যে আমি পাঁচটা কাজ করছি যারা রেগুলার মেকার পাঁচটা কাজ করছি সেই পাঁচটা কাজের মধ্যে থেকে দুটো কাজ আমি ভালো করবই বা ডিফারেন্ট গল্প নিব আমি এফোর্ট দেব এফোর্টলেস কাজ করার এক ধরনের প্রবণতা এখন তৈরি হয়েছে আমার মধ্যেও আমিও তার বাইরে নেই আমার মধ্যে আছে দাঁড়ালাম পড়লাম হ্যাঁ কী আছে লাইনটা বলো বলে দিচ্ছি এক ধরনের টেকনিক অ্যাপ্লাই করে কিন্তু যদি আমরা পাণ্ডুলিপিটা ঠিকঠাক মতো পড়ি পাণ্ডুলিপি যেটা হয় যেমন এবার বলবো বিজয়ের মাস আমি খুব ক্ষোভের সাথেই জানাতে চাই যে আমরা বাসায় বসে বিজয়ের মাসের মুক্তিযুদ্ধের গল্প লিখি মুক্তিযুদ্ধের গল্প লেখবার কিছু নেই কিন্তু আপনি কাহিনীটাকে বা সত্যি ঘটনাটাকে আপনি নাটকে রূপান্তর করতে পারেন আপনার মন মতো আপনি মুক্তিযুদ্ধের গল্প লিখতে পারেন না মানে এটা আমি ক্ষোভের সাথেই বলি সেরকম জায়গা থেকে দেখা যায় যে পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে খুব খুব ভালো পাণ্ডুলিপির খুব অভাব আমি বলছি না যে খারাপ সব নাটকই খারাপ হচ্ছে বা কিছু কিছু নাটক মেকিংয়ের কারণে উতরে যাচ্ছে কিন্তু ওভারঅল আপনি যদি বলেন যে পাণ্ডুলিপি আমরা এখন অনেক নাটক দেখি সবগুলো চ্যানেল মিলিয়ে প্রচুর নাটক কিন্তু অনেক একটা মজার ব্যাপার দেখেন আপনি কটা নাটকের নাম বলতে পারবেন মানে আপনার মনে কিন্তু গাঁথছে না তো পাণ্ডুলিপিটা যদি সেরকম না হয় আপনার মনে কিন্তু গাঁথবে না আমার কাছে এটা মনে হয় যে আমাদের পাণ্ডুলিপির দিকে একটু মনোনিবেশ করা উচিত ডিরেক্টরের সাথে রাইটার সিটিং দিবে প্রয়োজন হলে অভিনেতারা যে কথা বলবে নাট্যকারের সাথে আমরা খালি স্ক্রিপ্টের উপরে দেখি যে নাট্যকার কে লিখেছেন গল্পটা এটা আজাদা বল কালাম এটা পান্থসারের এটা বৃন্দাবন দাস মাসুম রেজা এবং এই পাঁচ ছজন বড় নাট্যকারের স্ক্রিপ্ট হলে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি আমি আমার জায়গা থেকে বলছি মনোযোগ দিয়ে দেখি আচ্ছা এক্স ওয়াই জেড আচ্ছা দেখলামই না হুম কী আছে আমার লাইন এটা না করে আমরা যদি রাইটার একটা লাইন লিখেছে আমি বুঝতে পারছি না বা আমি সংলাপটা প্রক্ষেপণ করতে পারছি না ঠিক মতো আমি কিন্তু চাইলে এখন মোবাইল ফোন আছে একটা ফোন করতে পারি ভাই এই জায়গায় আপনি লাইনটা বলেছেন আমি মিনিংটা বুঝতে পারছি না আমি যদি মিনিংটা না বুঝতে পারি আমি যদি ঠিক মতো ডেলিভার করতে না পারি তাহলে দর্শক তো বুঝতে পারবেন না আমাদের এই জায়গাগুলোয় খুব মানে ঘাটতি রয়েছে আর আপনি বললেন ইদানিং সময়ে যে নাটকগুলো করেছি সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম স্যারের একটা নাটক করেছি আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য আমার ক্যারেক্টারটা ওখানে ছিল যে আমি বিদেশ ফেরত একটা পরিবারের দুটো ছেলে যারা আমি বড় আমি বিদেশ থাকি আমি আমেরিকা থেকে এসছি বউ বাচ্চা নিয়ে এবং আমাদের পুরাতন একটা বাড়ি আছে যে বাড়িটাকে ঘিরে আমাদের বাবার অনেক কাহিনী এবং বাবাকে একাত্তরে রাজা কারা নিয়ে মেরে ফেলে সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম স্যারের লেখা এবং আমি চাই ডেভেলপারকে বাড়িটা দিয়ে দিতে ডেভেলপারটাকে বাড়িটাকে দিয়ে দিতে কিন্তু আমার মার ছোট ভাই চান না যে কারণ বাবার অনেক স্মৃতি জড়িত এই বাড়িটার সাথে তারপরে একটা পর্যায়ে বাড়িটাকে আমরা বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে আমরা রাখতে চাই তা এই গল্পটা করতে যে ডলি জহুর আমার মার অভিনয় করেছেন দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন ওখানে রুনা খান ছিল সানারি দেবী সানু শাকিল কাজটা করতে যে আমার আমি খুব পার্সোনালি ইনভলভ হয়ে পড়েছিলাম একটা দৃশ্য ছিল আমার এই যে এখনও গায়ের লোন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে একটা দৃশ্য ছিল যে ডলি জহুরের সাথে আমার কনভারসেশন মানে কেন আমি বাড়িটা বিক্রি করব আর মা বলছেন কেন বাড়িটা বিক্রি করব না এই একটা দৃশ্য ছিল যে দৃশ্যটা আমার মনে হয় দর্শককেও মানে স্পর্শ করতে পারবে কাজ হচ্ছে ভালো কাজ হচ্ছে মাঝখানে আর একটা কাজ করলাম ওটা পান্থসারের স্ক্রিপ্ট ওটা একটা প্রাইভেট চ্যানেলের জন্য যাবে সেখানে খুব সিম্পল গল্প বাবার ছেলের গল্প কিন্তু ওই বাবা অনেকভাবে মানে মিসগাইডেড মানে ছেলের ক্যারিয়ারে কিছু হচ্ছে না বাবা অনেক বেশি মিসগাইডেড কিন্তু ছেলে নিজের একটা জায়গায় থাকতে চায় বাবার কাছ থেকে শেখা আদর্শ ওই ছেলে ধারণ করে কিন্তু বাবা একটা পর্যায়ে বয়স শেষ প্রান্তে সে বাবা ইনসিকিউর ফিল করে অনেক যে এরপরে কী হবে আমি চলে গেলে তো তোর কেউ নেই তোর কী হবে তোর কী হবে কিন্তু ছেলে ওই বাবার আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চায় এরকম একটা জায়গায় বাবার ছেলের ক্রাইসিস দেখানো হয়েছে তো এই গল্পটা আমার কাছে করে আমার কাছে এক ধরনের ফিল আমি পেয়েছি যে না একটা ডিফারেন্ট টাইপের গল্প ভালো ভালো নাটকে তো দেখছি কিন্তু চলচ্চিত্র নিয়ে সবসময় আমার একটু আগ্রহ আছে আরও জানতে চাই যে চলচ্চিত্রের কাজ নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা আপনার এবং নবম আর টিভি স্টার
পরের অংশে ফিরব সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি শেষে সঙ্গেই থাকবেন বিরতি শেষে আরও একবার আমন্ত্রণ সবাইকে আজকের তারকালাপের গল্পের বাকি অংশে সঙ্গে রয়েছেন মঞ্চ টিভি নাটক এবং সিনেমা সব মাধ্যমের সমান জনপ্রিয় অভিনেতা শতাব্দী ওয়াদুদ ভাইয়া ফিরছি গল্পে ভাইয়া কাজের গল্পে ছিলাম একটু চলচ্চিত্র নিয়ে জানতে চাই যে চলচ্চিত্রে কাজ করছেন সামনে কোনো চলচ্চিত্রে পাবো আপনাকে হ্যাঁ সামনে বেশ কয়েকটা চলচ্চিত্রে পাবেন যেমন বিউটি সার্কাস তারপরে মিশন এক্সট্রিম আচ্ছা মিশন এক্সট্রিম এর একটু কাজ বাকি বিউটি সার্কাস এর অল্প একটু কাজ বাকি আগামী বছরে দুটো ছবি দেখতে পাবেন কিছু কিছু গুলো শুনতে চাই আচ্ছা বিউটি সার্কাসে আমি একদম নেগেটিভ একটা রোল প্লে করছি যে কিনা এলাকায় কোন সার্কাসের প্যান্ডেল আসে এলাকায় কিছু লোক থাকে না যে চাদাবাজ গুন্ডামি মানে অর্থের জন্য মানুষ মেরে ফেলতে কোনো ওই কারণে আবার ড্রাগ ডিলিং এর সাথে জড়িত এরকম একটা মদ্য কথা একদম সর্বোপরি একজন খারাপ মানুষের চরিত্র অভিনয় করছি আর মিশন এক্সট্রিমে আমাকে দেখা যাবে একজন সাসপেন্ডেড পুলিশ অফিসার হিসেবে যে কিনা নিজের কৃতকর্মের জন্য সাসপেন্ডেড কিন্তু আবার দেশকে যে ভালোবাসে মানে গল্পের একটা পর্যায়ে আমাকে গল্পের শুরু থেকে বেশ কিছু পরে এসে আমার এন্ট্রি মুভিতে এবং পরে দেখা যাবে যে এই লোকটা নিজে উনি সাসপেন্ডেড তাতে কোনো ম্যাটার করে না কিন্তু নিজে নিজের কাজটা ঠিকঠাক মতো করবার চেষ্টা করে কারণ দেশের প্রতি তার একটা দায়বদ্ধতা আছে একটু রকচটা টাইপের বব মেজাজি সে কারণে উনি সাসপেন্ডেড হয় এবং পরে দেখা যায় যে অপরাধীদের ধরবার জন্য যে পুরো একটা জাল বেছানো হয় এই জালটা এই ভদ্রলোক নিজে মানে নায়কের সাথে নিজেই টেনে তোলেন তো এরকম একটা মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছি আর আরেকটা সিনেমায় অভিনয় করছি যেটা অর্জুন একাত্তর একাত্তর সালে সত্যি ঘটনার উপর নির্মিত এখানে আমার সাথে অভিনয় করছেন আমাদের মৌসুমি আপা চিত্রনায়িকা মৌসুমি উনি আছেন এটা সত্যি ঘটনার উপর নির্মিত একটা ছবি মির্জা সাখ হতসেন এই ছবিটা বানাচ্ছেন এটাও হয়তো আমরা আগামী বছর শেষ নাগাদ আমরা পাবো আমাদের টার্গেট আছে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে এই ছবিটা রিলিজ করা আচ্ছা ভাই অনেক সময় আপনি একদম খুব নেগেটিভ ক্যারেক্টার করে থাকেন তো অনেকে একটু ভাবে যে আমি নেগেটিভ ক্যারেক্টার করব না আমার যারা ফ্যানরা আছে দর্শকরা আছে তাদের উপরে একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে যে আমি একটা নেগেটিভ মানুষ এরকম কথা কখনো মনে হচ্ছে বা এরকম ফিডব্যাক কখনো পেয়েছেন দর্শকদের কাছ থেকে না আমি এরকম ফিডব্যাক কখনো পাইনি আর আমার কাছে মনে হয় এখন পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে মানুষ চাইলেই কিন্তু গুগল করলে আমার নাম দিয়ে গুগল করলে বা আমার অন্যান্য জায়গায় গেলে দেখতে পাবে আমি মানুষটা কেমন বা এই যে আপনাদের এখানে ইন্টারভিউস দিচ্ছি আমার কথা শুনছেন দর্শক দর্শকরা কিন্তু আমার সম্পর্কে একটা আইডিয়া করেন যে উনি একটা সময় ছিল যে আমরা এটিএম বাইরে যে সময় করেছেন যে এটিএম শামসুর জমন মানে একজন খারাপ মানুষ চলচ্চিত্রের পর্দা ছাড়া আমরা অন্য কোথাও জানতাম না বা তার মুভমেন্ট কি সে কোথায় কি করছে এগুলো ব্যাপারে আমাদের কোনো আইডিয়াস ছিল না কিন্তু এখন তো দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো অনেক স্ট্রং সবাই জানে তা আমার কাছে মনে হয় যে না আমি নেগেটিভ ক্যারেক্টার করি কিন্তু আমি মানুষটা হয়তো নেগেটিভ না এতটা খারাপ না আমাকে স্ক্রিনে যেরকম দেখা যায় যদি বলেন আমি নেগেটিভ ক্যারেক্টার করতে খুব এনজয় করি আর দিন শেষে আমি তো একজন অভিনেতা নেগেটিভ পজিটিভ সব ক্যারেক্টারই আমার কাছে ক্যারেক্টার আর আমি নিজের সাথে নিজে চ্যালেঞ্জ নিতে খুব ভালোবাসি যে আমাকেই তো আমার উত্তরণ ঘটাতে হবে আমি আমার নিজেকে ছাপিয়ে যেতে পারব কি না সে জায়গা থেকে মাঝে মাঝে হয় যে পুরো ব্যাক টু ব্যাক তিনটা চারটা নেগেটিভ রোল করার পর আচ্ছা আমি ছয় মাস আর কোনো নেগেটিভ রোল করব না নিজের নিজের প্রিপারেশনের কিছু বিষয় আছে বা একরকম করে গেলে ঘন ঘন কাজ হলে দেখা যায় সব কাজই একরকম হয়ে যাচ্ছে তখন তো মানে আমার জার্নিতে আমার কাছে মনে হয় যে না একটু ব্রেকের দরকার আছে একটু ব্রেক নিয়ে আচ্ছা আবার চলো নতুনভাবে ভাবি মাঝখানে কিছু পজিটিভ ক্যারেক্টার করলাম বা একদম সাপোর্টিং রোলে অভিনয় করলাম দুটো তিনটে সিন তখন হয় কি যে নিজেকে আবার ভেঙে চুরে আবার গড়া যায় আমি ওরকম মনে করি যখন স্টোরিটা পান তখন কি মনে হয় যে আমার ক্যারেক্টারটা একটু মেইন হতে হবে বা ক্যারেক্টারটা একটু গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে নাকি যে কোনো ক্যারেক্টার যেটা আপনার ভালো লাগে আপনি করে ফেলেন না আমার কাছে ওরকম মনে হয় না যে আমি আমার ক্যারেক্টারটা মেইন হতে হবে লিড কাস্ট হতে হবে আমার কাছে ওটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ গল্পে আমার চরিত্রটা কতটুকু প্রাধান্য পাচ্ছে আমার যদি একটাও দৃশ্য থাকে এবং সেটা যদি টার্নিং কোনো ক্যারেক্টার হয় যে গল্পটা এসে ঘুরিয়ে দিয়ে চলে গেল এরকম কিছু ক্যারেক্টার আছে না আমি এক দৃশ্য করতেও আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার চরিত্রটা ওখানে আমার করার অপশন থাকতে হবে আমার দৃশ্য একটা হোক কিন্তু আমি এসে করলাম করে আমি বেরিয়ে গেলাম মানে গল্পে আমার একটা ইম্পর্টেন্স থাকতে হবে সেটা একটা দৃশ্য হতে পারে একশোটা দৃশ্য হতে পারে আবার এরকম অনেক চরিত্র আছে যে আপনি পুরো গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আছেন আলুর মতো 
মানে আপনি কোন অ্যাক্টিভিটিস নেই আপনি থাকছেন তো থাকছেন তো থাকছেন মানে আমার কাছে মনে হয় ক্যারেক্টার করার আমি চাই না করতে অল্প অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে চাই যদি ওরকম একটা দৃশ্য হয় আই ডোন্ট মাইন্ড শিল্পীদের আসলে কাজের কাজ তো হচ্ছে নিজের ভালো লাগার জন্যই শিল্পীরা সবসময় করে থাকে তারপরেও তো স্বীকৃতিটা নিশ্চয়ই একটু ভালো লাগে নবম আর্টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ডে শিল্পীদেরকে যেভাবে সম্মাননা দেওয়া হয় এটাতে আপনার কি মনে হয় শিল্পীরা কতখানি অনুপ্রাণিত হয় অবশ্যই এটা আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে আর টিভিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে গত ন বছর ধরে তারা আমাদের মানে তার আর টিভিতে প্রচারিত নাটকগুলোকে যেভাবে স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন এবং খুব জমকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের সব অভিনেতা অভিনেত্রীরা সেখানে আমরা ওই দিন উপস্থিত থাকি মেকার রাইটার সবাই সব সেগমেন্টের লোকজন উপস্থিত থাকে আমার কাছে এটা একটা মানে দারুণ ভালো লাগার ব্যাপার কারণ আমরা চাইলেও না এখন হয় কি যে খুব দুঃখজনক হলেও সত্যি যে মানুষের মৃত্যু দিনে আমরা দেখা গেলো যে সব একসাথে হচ্ছি আনন্দের দিনগুলোতে অনেক কি পাওয়া যায় না সো এরকম একটা দিনে আমরা কিন্তু সবাই একসাথে হতে পারছি এবং আমাদের এখন শিল্পীর সঙ্গে নির্বাচনের দিন বা গেট টুগেদারের দিন খুব অল্প বছরের দুটো তিনটে দিন কিন্তু দেখা গেলো যে আমরা সবাই একসাথে হচ্ছি সো আর টিভি অ্যাওয়ার্ডটাও কিন্তু ওরকম একটা দিন এখন দাঁড়িয়ে গেছে যে বছরের ওই দিনটাতে সবার সাথে কমার বেশি দেখা হবে হা হা হি কোনো সেলফি তুললাম ফটোগ্রাফ তুললাম বা আড্ডাটা হলো দুই তিন চার ঘন্টা একসাথে থাকা হয় সো আমি এই জিনিসটাকে আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব এনজয় করি যে আমরা তো এখন আসলে পারি না ব্যস্ততার কারণেই হয় না হয়ে ওঠে না সো ওই দিনটাকে যেমন আসছে আঠাশ তারিখ আমি ওই দিনটাকে খুব এনজয় করবো এবং কাজটা সব বাকি রেখে আমি ওই দিন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে অবশ্যই দর্শক থাকবেন আর আর টিভিকে সাধুবাদ জানাই আর হয় কি যে আপনি কোথাও থেকে আমরা মঞ্চে নাটক করে আমরা যেটা শিখেছি দেখেছি ছোটবেলা থেকে যে কেন আমি মঞ্চে নাটক করি দর্শকের তালি পাওয়ার জন্য বা সিনেমা টেলিভিশন ওয়াও বা বাহ এই যে দর্শক হল থেকে বেরোয় এক ধরনের পরিতৃপ্তি নিয়ে সেই জিনিসটারই তো এক ধরনের স্বীকৃতি আপনি যদি পিঠ চাপড়ে দেন দেখবেন যে কেউ একশো মিটার স্প্রিন্টের ফার্স্ট হলো দর্শক কিন্তু তালি দেয় এই তালিটা কিন্তু তাকে এক ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হয় তুমি ভালো করেছো যাও আরও এগো আরও এগো তো এরকম অ্যাওয়ার্ডস গিভিং সেরিমনিগুলো বা যিনি পাচ্ছেন বা পাচ্ছেন না তাতে কিছু যায় আসে না ওই যে আমাকে এক ধরনের পুশ আপ করা হচ্ছে যে হ্যাঁ তোমার ভালো হচ্ছে কাজ আরও এগো আরও এগো আর ভালোর তো কোনো শেষ নেই সম্মানিত করার প্রত্যেক বছর এটা করে থাকে এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আমি এটাকে বলবো কি আমার কাছে একটু ভিন্ন রকম মনে হয় আমরা সলিড আর টিভির এটাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই কিন্তু আমাদের অন্য চ্যানেল বা আমরাও মানসিকভাবে এমনভাবে প্রস্তুত যে মার্চ মাস আসলে আমরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুব অস্থির হয়ে পড়ি ডিসেম্বর আসলে অস্থির হয়ে পড়ি আর ফেব্রুয়ারি আসলে ভাষা আন্দোলন আমার কাছে মনে হয় কেন নয় সারা বছর ব্যাপী সারা বছর ব্যাপী কেন নয় এবং দেখবেন যে আপনার আর টিভি যে অ্যাওয়ার্ডটা দিচ্ছে এটা কিন্তু দেখবেন যে মার্চ মাসে যে নাটকগুলো অন এয়ার হওয়া বা ডিসেম্বরে যে নাটকগুলো অন এয়ার হওয়া এবং ফেব্রুয়ারিতে এই তিন মাসের নাটকগুলো আমরা যদি সারা বছর ব্যাপী এরকম কাজ করি সারা বছর ব্যাপী তাহলে কিন্তু আর টিভির জন্য অসুবিধা হয় বা আমার নিজের জন্য আমাকে এখন একটা কল পেলাম যে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম একটা মুক্তিযুদ্ধের অভিনয় করছি মাথায় গামছা বেঁধে আমি আমার চুলের রং লাল আমি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেলাম ব্যাপারটা এত সহজ না কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা আমার গর্বের একটা বিষয় সেটার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি ছাড়া আমার যাওয়া উচিত না
টিভিকে আমি সাধুবাদ জানাই অবশ্যই এবং মুক্তিযুদ্ধের কাজ ভাষা আন্দোলনের কাজ আমি যে বাংলা ভাষায় কথা বলছি এখন সারা বছরই তো বলি কাজগুলো কেন নয় সারা বছর এবং দরকার হলে একটা ভালো কাজের জন্য আমরা দু মাস অপেক্ষা করব দু মাস পরে গিয়ে জুলাই মাসে দরকার হলে একটা প্রচার হবে কোনো একটা চ্যানেলে বা আর টিভির কথা যদি বলি আর টিভিতে জুলাই মাসে প্রচারিত হবে আমি ফেব্রুয়ারিতে আমি প্ল্যান করেছিলাম ফেব্রুয়ারিতে প্রিপারেশন নিতে পারিনি আমি জুলাইতে প্রচার করব অসুবিধা নেই তো আমার তো দর্শক আছে মানুষ তো দেখবে আর এখন ইউটিউব আছে অনেক ধরনের ফান্ডা আছে তা আমার কাছে মনে হয় ওই প্রস্তুতিটা খুব জরুরি আর টিভি তো অবশ্যই প্রণোদনা দিচ্ছে এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার আবার শুভ কামনা এবং অভিনন্দন আপনার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আর টিভিকে ধন্যবাদ আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ড এরকম এটা নভেম্বরের মতো করছে আমি চাইবো এটা যেন হাজার বারের মতো করতে পারে আয়োজন আর টিভি দর্শক আমার জন্য দোয়া করবেন ক্যামেরার পেছনের সকল কলাকুশলীকে ধন্যবাদ দর্শক যে কেবল নিয়ে যায় তার বলবার মতো তেমন কিছু থাকে না থাকে কেবল একটাই তা হলো আমি পেয়েছি কিন্তু যে বা যারা দিতে পারেন দিতে জানেন তাদের কথা নিজেকে বলতে হয় না বলেন অন্যরা সে জায়গা থেকে আর টিভি তার প্রিয় মানুষদের জন্য পরিবারের অংশ বা অংশীদারদের জন্য কিছু দেবার প্রচেষ্টা করে থাকে তাতে যতখানি না বৈষয়িক হিসেব যুক্ত থাকে তার চেয়ে ঢের বেশি থাকে ভালোবাসা পারস্পরিক সেই ভালোবাসাতেই সম্মিলিত পথ চলার অঙ্গীকার হিসেবে সবার জন্য ভালোবাসা আর শুভ কামনায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও তারকালা ফাজির হবে প্রিয় কোনো অতিথিকে চেনা কোনো স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.